നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് ഗർമസാലയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോഴും എക്സാം സീസൺ ഒക്കെ അല്ലേ അധികം പേരും എക്സാമിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലൊക്കെ ആയിരിക്കും എക്സാം ടോപ്പിക്ക് മാത്രം നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ പോരാ നമ്മുടെ ഫിസിക്കലായിട്ടും മെന്റലായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തിനെ കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നോ എന്ത് കുടിക്കുന്നോ അതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കലും മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ എല്ലാം എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ റിവേഴ്സിങ് ടൈമിലും എക്സാം ടൈമിലും ഒക്കെ നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ചില സൂപ്പർ ബ്രെയിൻ ഫുഡ്സ് ആണ് വെള്ളം നിർജലീകരണം തടഞ്ഞിട്ട് ബോഡിയെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ചൂട് സീസണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം ചൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറഞ്ഞതൊരു രണ്ട് ലിറ്റർ എങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കണം നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് വെള്ളമാണല്ലോ ഓക്സിജനെ കലകളിലൊക്കെ എത്തിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് അല്ലേ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോഴും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ബെറ്റർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അടുത്തതാണ് ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ് മുഴുവൻ ധാന്യങ്ങൾ വേണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ധാന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദഹിക്കും എന്നാലും മുഴുവൻ ധാന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പതിയെ ദഹിച്ചു വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പവർഫുൾ ആയിരിക്കും ഹോൾ ഗ്രെയിനിൽ ഫൈബർ വിറ്റാമിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒബെങ്ക ത്രീ ഫാറ്റ് ഇവയെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവയെല്ലാം ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഹോൾ ഗ്രെയിൻ ആയിട്ട് വീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഓട്സ് ഉപയോഗിക്കാം ബാർലി മെയ്സ് ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തതാണ് ഗ്രീൻ ടീ ഗ്രീൻ ടീ വളരെയധികം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതല്ലേ എക്സാം സീസണിലെങ്കിലും ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ ടീ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും നൈറ്റിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കുറച്ചധികം സമയം പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ടീ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ലൊരു എനർജി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഗ്രീൻ ടീയിൽ പോളിഫിനോൾസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഈ പോളിഫിനോൾസ് ഇത് ബ്രെയിനിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഈ ഗ്രീൻ ടീയിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതാണ് മുട്ട മുട്ടയിൽ കോളിൻ പ്രോട്ടീൻ ഇവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർമ്മശക്തി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും മുട്ട നമുക്ക് ബോയിൽഡ് എഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബുൾസേ ആയിട്ടോ സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എക്സാം സീസണിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് മുട്ട ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ മുട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അലേർട്ട് ആയിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കും കൂടുതൽ സിമ്പിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് മുട്ടയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രോട്ടീൻ അമിനോസിഡ്സ് ഇവയെല്ലാം കൂടുതൽ അലേർട്ട് ആയിരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ സഹായിക്കും അടുത്തതാണ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് നമ്മുടെ ഫോക്കസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവയെല്ലാം കൂട്ടും ഈ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ ഫുഡ് മാത്രമല്ല ഹെർഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ് കൂടെ കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി അലേർട്ട്നെസ് ഇവയൊക്കെ കൂട്ടും ഈ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്ട്രെസ് കുറക്കുന്നതിന് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഇനി മെമ്മറി കൂട്ടണം എന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അടുത്തതാണ് ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസ് ഈ ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസിൽ കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നുള്ള ക്ഷീണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മന്ദത അതൊക്കെ തടയും ഈ ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിൽ ഒരുപാട് വിറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മിനറൽസ് ഉണ്ട് അതായത് അയണൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസ് പിന്നെ പ്രോട്ടീനും ഫൈബറും കാൽസ്യവും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസ് പച്ചയായി തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല പച്ചയായിട്
കഴിവ് കിട്ടും പിന്നെ ചെറിയ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരുപാട് ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെറിയ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും കൂടാതെ നമുക്ക് അലേർട്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ചെറിയ നമ്മളെ സഹായിക്കും പിന്നെ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ചിൽ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ചും വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കലവറിയാണ് ഓറഞ്ച് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തടയാൻ സഹായിക്കും ഈ ഓറഞ്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടാനും ഓറഞ്ച് സഹായിക്കും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഗ്രേപ്സും പക്ഷേ വെജിറ്റബിൾ ആണെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ അടുത്തതാണ് പീനട്ട് ബട്ടർ പീനട്ട് ബട്ടർ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും വിശക്കില്ല ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ വയറ് ഫുൾനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം പീനട്ട് ബട്ടറിൽ ഹെൽത്തി ഫാറ്റ്സ് ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീനും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതാണ് കോഫി നമ്മൾ കോഫി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനർജറ്റിക് ആവില്ല കോഫിയിൽ കഫീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് പവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കോഫി കുടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് മോർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കിട്ടും ഈവൻ നമ്മൾ കോഫി കുടിക്കാതെ കോഫി ഒന്ന് സ്മെൽ ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവായി വരും അടുത്തതാണ് മത്സ്യങ്ങൾ മത്സ്യങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ദഹിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലൊരുപാട് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഒമേഗ ത്രീ ഓയിൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുസ്തക പുഴുക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ പുസ്തക പുഴുക്കൾക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഫുഡാണ് മത്സ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദഹിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രെയിൻ്റെ ഫങ്ഷന് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഈ മത്സ്യം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മത്സ്യം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യാൻഡ് ഫിഷ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് അടുത്തതാണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ തന്നെ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ ഓർമ്മ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും നമ്മുടെ ബദാം പിസ്ത വാൽനട്ട് ഇവയെല്ലാം എക്സാം ടൈമിൽ വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് മെൻ്റൽ ക്ലാരിറ്റി കൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓർമ്മ ശക്തി കൂട്ടും നല്ല ഉറക്കം വരുന്നതൊക്കെ കുറച്ച് കുറയ്ക്കും ബദാമും വാൾനട്ടും കേട്ടോ മെമ്മറി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും അടുത്താണ് പയർ വർഗങ്ങൾ ഒരുപാട് ന്യൂട്രീഷൻസ് അടങ്ങിയതാണല്ലോ പയർ വർഗങ്ങൾ ബീൻസ് പരിപ്പുകൾ ഇവയിലെല്ലാം ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസ് വിറ്റാമിൻ മിനറൽസ് കാൽസ്യം ഇവയൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ മെമ്മറി അതായത് ഓർമ്മശക്തി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവർ പ്രത്യേക കഴിവല്ലേ അവർ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പയർ വർഗ്ഗങ്ങളും പരിപ്പുകളൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും ലീവ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ബ്രഹ്മി മെൻ്റൽ ഫങ്ഷൻ കൂട്ടുന്നതാട്ടോ ഈ ബ്രഹ്മി കോൺസെൻട്രേഷൻ മെമ്മറി കൊഗ്നീഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ഇൻ്റലിജൻസ് അറ്റൻഷൻ ഇവയൊക്കെ കൂട്ടും ബ്രഹ്മി ബ്രഹ്മി ചേർത്തിട്ടുള്ള ആയുർവേദ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ബ്രഹ്മിയുടെ ഇല ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് റിവൈസൺ ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാനും എക്സാമിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് സൂപ്പർ ബ്രെയിൻ ഫുഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ എക്സാം ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസും റെസിപ്പികളും വ്ളോഗ്സും എല്ലാമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക